இருக்கு போல பயங்கர ஃபாகியா இருக்கு ரோடே தெரியல ஆக்சுவலா நான் இன்னி காலையில பாப்பக்குட்டி கூட்டு போயிட்டு இறக்கி விடும் போது இட் வாஸ் ஃபாகி அப்பவே வந்து பயங்கர ஃபாகியா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தேன் மத்தியானமும் அப்படிதான் இருந்தது ஆனா ராத்திரி ஆக ஆக நாங்க ஆக்சுவலா வெளியே நான் சரியா கவனிக்கல அப்படிங்கிறனாலயே என்னமோ தெரியல பயங்கர ஃபாகியா இருக்கு இன்னைக்கு வந்து அவரோட ஆஃபீஸ்ல வந்து ஹாலிடே பார்ட்டி வந்து அக்வேரியம்ல வச்சிருக்காங்க இங்க ஜார்ஜ் அக்வேரியம்ல வைக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு தான் நாங்க போய்கிட்டு இருக்கோம் சரி அங்க போனோம்னா வந்துட்டு நைட்டு டின்னரு பிளஸ் அவங்களே வந்துட்டு நம்ம ஜார்ஜ் அக்வேரியம் எல்லாமே சுத்தி பார்க்கலாம் நல்லா இருக்கும் ஸோ சரி அது ஒரு பாப்பக்குட்டி வேற பயங்கர எக்ஸைட்டடா இருக்கனால நாங்க அதுக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம் நான் பயங்கர ஃபாகியா இருக்கா நாங்க எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா போக போக இன்னும் அதிகமா ஃபாக் தான் ஆக போகுதுன்னு தோணுது பாப்போம் எப்படி இருக்குன்னா ஆனா ரொம்ப அழகா இருக்கு ஆனா பாத்து டிரைவ் பண்ணிட்டு போகணும் ஏன்னா எங்க வீட்டுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா டிராபிக் ஃபாக்னால அநியாயமா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எல்லாம் காமிக்குது யூஸ்வலா இவ்வளவு டைம் எல்லாம் ஆகவே ஆகாது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல எல்லாம் போயிடலாம் என்னன்னு தெரியல So, yeah, obviously expected. So, hi! Everyone, how are you? Everyone, how are you? Everyone, how are you? I am very happy. So, I told you that we are going to see the Georgia Aquarium. So, if you are watching the video for the first time, please like, share and subscribe. What is your name? You are going to be a petrol. So, you are going to be a ride. So, let's go to the video. Bless you! 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 ஒரு புதிய இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜியாவில் அட்லாண்டாவில் இருக்கிற அக்வேரியமில் ஷார்க் டேங்க் அப்படின்னு ஒன்று புதுசாக கட்டியிருக்காங்க அதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் சூப்பராக இருக்குது பாப்புக்குட்டிக்கு நான் பண்ணிவிட்ட ஹேர் ஸ்டைல் இது தான் அவளுக்கு அழகாக இருந்தது ஃபஸ்ட் டைமாக ட்ரை பண்ணினேன் ஸோ அதை அவங்களுக்கு காமிக்கணும்னு நினச்சேன் இன்னொன்று பாருங்களேன் கிறிஸ்மஸ் டைம் அப்படிங்கிறனால ஐயோ பர்ஃபெக்ட் டைமுக்கு வந்த மாதிரி இருந்தது இவ்வளோ அழகாக டெக்கரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நான் நினைக்கவே இல்லை கிறிஸ்மஸ் ட்ரீஸ் எல்லாம் வச்சு சூப்பராக இருந்தது ஆல்சோ அங்கே சாண்டா வேறு இருந்தார் வேணும்னா நம்ம அவர் கூட நின்று ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆல்சோ வந்துட்டு அங்கே ஒரு பெரிய டேங்க் இருக்குங்க இது வந்து ஆக்சுவலாக முன்னாடியே இருக்கிற ஒரு டைப் ஆஃப் டேங்க்கு ஒரு டனல் மாதிரி பக்கத்தில் இருந்தது அதில் இருந்த டேங்க்கு அதில் வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் அப்படி கூட்டமாக அப்படியே சூப் அப்புறம் அப்படி போயிட்டு இருந்தது அண்ட் இந்த நான் சொன்னேன்ல ஒரு டனல் இருக்கும்னு நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து போகலாம் அந்த அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் நம்ம தலைக்கு மேலே போகிறது இல்லாட்டின்னா ரொம்ப பக்கத்தில் என்கவுண்டர் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அது ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது தான் நான் சொன்னேன் ஷார்க் டேங்க்கு ரொம்ப பெரிய மேஜராக ஒரு ரெண்டு பெரிய ஷார்க் கொண்டு வந்து போட்டிருக்காங்க செம்மையாக இருந்தது சாமி இத்தா பெருசா அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது அண்ட் பாப்பக்குட்டியெல்லாம் வந்துட்டு வாய் திறந்துட்டு வா மம்மி எவ்வளோ இருக்குல்ல மீனு <laughs> 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 நடக்கலாம் <laughs> <laughs> She's looking at you. She's still doing like this. Mm. 
like this like this <laughs> almost ellame suthi paathutonga inge vande christmas time obigiralla romba alaga beautiful ah decorate panni vechirukanga adala paakradhukku enak romba pidichirukke enak pidichirukendradha vida paapu kutti ki vandu the christmas tree and the lights adoda seethi fish fish ellathiyum paakradhala avulukku enna solradhu yen solradhu eda vidradhu theriyala andha alavukku excitement maadi anga polam inga polam nu ana naanga timing ku vandadhula vandu enna aachu paathinga ஒரு டால்ஃபின் ஷோ இங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதை மிஸ் பண்ணிட்டோங்க சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கே ஆரம்பிச்சிருப்பாம்மா நாங்கள் இங்கே வரும்போதே சிக்ஸ் ஃபிஃப்டின்னு அது சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்குன்னு தெரிஞ்சிருந்தால் நாங்கள் ஃபஸ்ட் அதுக்கு போயிருப்போம் அதை மிஸ் பண்ணிட்டோம் அது பார்த்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இன்னும் இன்றைக்கி வந்து பேக்கிங் வித் லியா சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் சாக்லேட் பாம்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் காமிக்க போகிறேன் ஸோ அந்த ஹாட் சாக்லேட் மிக்ஸ் ஃபஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு அப்புறமா ஹாட் சாக்லேட் பாம்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஹாட் சாக்லேட் மிக்ஸ் நீங்கள் கடையிலேருந்து இந்த கொக்கோ பவுடர் மிக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஹாட் சாக்லேட் பண்ணுறதுக்குனு ரெடியாக கிடைக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் நீங்கள் வாங்க வேண்டியதே இல்லை வீட்டில் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு ஃபில் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்தாலே போதும் ஸோ அதை வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் அதை ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் நீங்கள் வருஷமே ஆனாலும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஹாட் சாக்லேட் பாம்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஹாட் சாக்லேட் பவுடர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நாலே இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைங்க இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்க் பவுடர் இது வந்து சுகர் இது வந்து கொக்கோ பவுடர் கான்ஸ்டார்ச் அவ்வளோதான் இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இது எல்லாமே நம்ம ஒரு சீவ் வழியாக இதை வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ கொஞ்சம் கேன் யூ புட் திஸ் இன் சைட் திஸ் கேர்ஃபுல் பதுக்க ஜாப் தாங்க ஓகே அண்ட் கீப் இட் டவுன் ஸ்லோலி வெரி குட் ஸோ இனி அடுத்தது இதை வந்து லைட்டாக டிசைட் அவ்வளவுதான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட மிக்ஸ் எஸ் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஹாட் சாக்லேட் மிக்ஸ் ரெடி ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் கவனிக்கணும் ஹாட் அதாவது கொக்கோ பவுடர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் நல்ல குவாலிட்டி எடுத்துக்கிறீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ உங்களோட ஹாட் சாக்லேட் மிக்சர் நல்லாயிருக்கும் எஸ் யூஆர் ஹாப்பி ஸோ இதை வந்து இந்த ஹாட் சாக்லேட் நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஹர்ஷீஸோட ஸ்பெஷல் டார்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த பெஸ்ட் குவாலிட்டி கிடைக்குமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது அன்ஸ்வீட் அண்ட் கோகோ பவுடர் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து ஒரு ஏர் டைட் டப்பாவில் போட்டு சூடு பாலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆட் பண்ணி நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா உங்கள் ஹாட் சாக்லேட் ரெடி ஸோ இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு இன்னி கொண்டு போக போகிறோம் ஸோ ஹாட் சாக்லேட் பாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் சாக்லேட் பாம்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே மில்க் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன் இது ஒயிட் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம இப்போ மைக்ரோவேவில் மெல்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ மைக்ரோவேவில் மெல் நல்ல சாக்லேட் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா மைக்ரோவேவ் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா டபுள் பாயிலிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி மெல்ட் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு பாத்திரம்னு வச்சுக்கோங்க அடுப்பு மேலே வைக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரமாக இதை எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது இதில் வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி நிரப்பிக்கோங்க அடுத்தது வேறு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அது இந்த மாதிரி இப்படி மேலே வைக்கணும் இந்த சாக்லேட்டை இதில் கொட்டி கீழே இருக்க ஆவி தண்ணி சூடு பண்ணணும் அந்த ஆவி மூலயமா இந்த சாக்லேட்டை நீங்கள் மெதுவாக மெல்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த பவுலில் இந்த பவுல் வந்து கீழே இருக்கிற பாத்திரத்தில் இருக்க தண்ணியை தொடாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அந்த அளவுக்கு தான் கீழே இருக்கிற பாத்திரத்தில் தண்ணி இருக்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்து செய்யணும் ஸ்டவ்வில் லோ ஹீட் டு மீடியம் ஹீட் வச்ச மாதிரி வச்சு சாக்லேட்டை மெல்ட் பண்ணி எடுக்கலாம் இது ஸ்டவ்வில் செய்கிற முறை நான் இன்னைக்கு ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 
உங்களுக்கே தெரியும் லைட்டாக மட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எவ்ரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சுடுங்க ஒரே அடியாக வச்சுட்டிங்கன்னா உங்கள் சாக்லேட் வந்து ஒரு மாதிரி பேர்ன் ஆயிரும் அது வேண்டாம் அதனால தான் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை எடுத்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வைக்கணும்னு சொல்கிறது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைமுக்கு இவ்வளோ மெல்ட் ஆயிருக்கு இன்னி ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் மெல்ட் ஆகிடும் செகண்ட் டைமுக்கு வெறும் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும் வச்சு மெல்ட் எடுத்தாலே கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆகிடுச்சுங்க அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு இதையும் மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே ரெண்டையுமே மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஹாட் சாக்லேட் பாம் செய்யக்கூடிய ஒரு மோல்டு சிலிகான் மோல்டு இது அமேசானில் கிடைக்கும் இதோட லிங்க் வேணும்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் இதில் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா உப்ஸ் பவுலு கொஞ்சம் சூடாக இருக்கேன் இட்ஸ் வெரி ஹாட் கண்ணா You can't use it, okay? Kunya, it's very hot. Don't play with it. So, this is the way to put it in. Side. அப்ளை ஆகிற மாதிரி மாதிரி லைட்டாக சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் தொடச்சிட்டு இனி இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப தின் கோட் ஆஃப் சாக்லேட் எடுத்து இதில் நம்ம இனி பூச போகிறோம் ஓகேவா ரொம்ப தின் கோட் போட்டால் போகிறோம் ஏன்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து இந்த சாக்லேட் எல்லாம் வந்து சிலது இதாகாமல் இருக்கும் ஸோ இது உங்கள் சாக்லேட் அதுக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் திக்க ஆயிடுச்சு ரொம்ப அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் மட்டும் திரும்பவும் மைக்ரோவேவில் வச்சு மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இந்த அளவுக்கு மெல்ட்டடாக இருந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சு பண்ணுறேன் திரும்பவும் இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் எல்லாமே நல்லா செட் ஆகிடுங்க செட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா மெதுவாக ரொம்பவும் பொறுமையாக அந்த அந்த மோல்டிலருந்து ரிலீஸ் பண்ணி எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படியே லட்டு மாதிரி வெளியே வந்துடும் ஓகேங்களா அப்புறமா எடுத்து அதை செப்பரேட்டாக ஒரு பிளேட்டில் எல்லாத்தையுமே எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருங்க ரொம்ப அழகாக ஸ்மூத் ஃபினிஷாக இருக்கும் இனி அடுத்தது இது எல்லாமே வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இனி அதை வந்து நம்ம ஒரு அந்த ஒரு மோல்டை மட்டும் ஏதாவது ஒரு கப் மேலேயோ இதுலையாவது இந்த மாதிரி பேலன்ஸ்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்து வச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் மிக்ஸ் ஹாட் சாக்லேட் மிக்ஸும் கொஞ்சம் மாஷ் மிளவுஸையும் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஸோ நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஹாட் சாக்லேட் ட்ரிங்க் குடிக்கும்போது இது வந்து நல்லா சூடு பண்ணினா பிளெயின் பார்த்துரும் அதை வந்து இந்த இன்னொரு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க இந்த மோல்டை எடுத்து இந்த மாதிரி லைட்டாக இந்த மாதிரி தேய்ச்சிங்கன்னா மெல்ட் ஆகும் மெல்ட் ஆனது இந்த மாதிரி மேலே வச்சிங்கன்னா அழகாக உக்காந்துக்கும் ஒட்டிக்கும் கொஞ்சமாக வந்து இன்னும் ஒட்டாத இருக்கிற இடத்துல லைட்டாக சாக்லேட் வச்சு சைட்ஸில் தேய்ச்சி கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நான் அந்த மெல்ட் பண்ணி வச்சுருந்த அதே சாக்லேட்ஸில் ஜஸ்ட் லைக் தட் எடுத்து ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி அப்படி அப்படின்னு லைன் போடுறேன் நீங்கள் வந்து இன்னுமே ப்ரொஃபஷ்னலாக ரொம்ப அழகாக போடுறதுக்கு வந்து இந்த ஐசிங் பேக்குள்ளே போட்டுட்டு நீட்டாக அழகாக இந்த மாதிரி லைன் கூட வரையலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நான் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டக்குன்னு பண்ணுறேன் அண்ட் தென் என்கிட்ட இருந்த ஒரு சில டெக்கரேஷன் பீசஸ் எல்லாமே வச்சு இந்த மாதிரி அங்கங்கே அழகுப்படுத்திக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி வைக்கும்போது குழந்தை குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் மூணு அண்ணும் பண்ணேன் மூணு அண்ணும் இந்த மாதிரி வந்துச்சு நீங்கள் இதே பேட்சை டபுள் பண்ணி கூட பண்ணலாம் ஸோ நான் ஹாட் சாக்லேட்டில் இப்போ கொஞ்சம் சூடு பால் நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க வச்ச பால் சூடாக இருக்கிறது ஊற்றணும் அண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம சாக்லேட் கோட்டிங் நம்ம கொடுக்கறது ரொம்ப தின் லேயராக இருந்தால் மட்டும்தான் இதில் மெல்ட் ஆகி வரும் ரொம்ப திக் கோட்டிங் கொடுத்துட்டிங்கன்னா மெல்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப அதிக நேரம் பிடிக்கும் ஸோ அதனால் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு பேரும் ஹாட் சாக்லேட் குடிக்கிறாங்க யூ லைக் இட் சக்கரன் குஞ்சாவல் இதோட முடியுதுங்க உங்களுக்கு ஹாட் சாக்லேட் பாம்ஸ் ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த பாம் எல்லாம் செய்யல அப்படின்னா கூட வெறும் இந்த ஹாட் சாக்லேட் மிக்ஸ கூட செஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சு பாப்ப குட்டிங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கலாம் ஒரு வெரைட்டியா இருக்கும் எவ்ரி டே குடுக்கலனாலும் வீக்லி டுவைஸ் த்ரைஸ்ன்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணா கூட அவங்களுக்கு ரொம்ப